ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಓಕೆನಾ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಎ ಬಾಂಡ್ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೇಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಟು ಟು ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಒನ್ ಬರ್ತದೆ ವೇಲಿಯನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೇ ಶೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ತ್ರೀ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ವ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ವೇಲಿಯನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬಂತು ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಿ ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ವೇಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಪಿ ನೋಡಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಬಂತು ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಥರ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋವಿಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೋವೆಲೆಂಟು ಬೇರೆ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡೇ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಇದೊಂದಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಂಡರ್ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಬಾಂಡು ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡು ಕೋವಿಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡು ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಾದರೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಕೋವಿಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಹಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆ ಬಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋಕಿನ ಮುಂಚೆಗೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಹೇಳೋಕಿನ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಕಿನ ಮುಂಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಇವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲಿಬಿಡ್ ಲಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಲಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಕ್ಟೆಕ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಇವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿವಿ ಲಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕ್ಟೆಕ್ಟ್ ಲಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಕೊನೆ ಇರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹೌದಲ್ವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ನಿಯಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಯಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಇರೋ ಶೆಲ್ ನೋಡಿದ್ದು ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದಾವಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಯಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ನಮಗೆ ಕೆ ಶೆಲ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎರಡು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಎಂಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಯಾನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವೆಷ್ಟು ಎರಡು ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಎರಡು ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋದು ಎಂಟು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ಎಂಟು ಎಂಟು ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಂಟು 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 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಇರ್ತವೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಎಂಟು ಎಂಟು ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಇರಬೇಕು ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಏನೇ ಹೋ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೋಡಿದರೆ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಪಿ ಫೈವ್ ಆಟಮಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲ
ओके कंट्री कॉन्ट्रिब्यूटेड टू द डेवलपमेंट आफ द न्यू मॉडल आफ एन आटमिक स्ट्रक्चर ओके आटमिक स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रिब्यूशन को लिविस डाट डयग्राम कंबू आगे नोड़ा बरियो हाउ टू रईट द लिविस डाट डयग्राम वेस्ट टू रईट द लिविस डाट डयग्राम फस्ट नो ना आगे तोर्सलवा केमिकल सिंबल गोतिरुक्त निम्हे आ केमिकल सिंबल फस्ट बरको रईट द केमिकल सिंबल आफ द एलिमेंट फस्ट एलिमेंट तो केमिकल सिंबल बरको फॉर् एक्सापल इफ यू गोइंग टू टेक हईड्रोजन रईट लिव स्टार्ट स्ट्रक्चर फॉर हईड्रोजन अंतर आटमिक नंबर वो आटमिक नंबर एस्ट के वो एलेक्ट्रानिक कॉन्फ्रेशन बरको एस्ट बरते वन एस वन क्लोज अलवा नंबर आफ इलेक्ट्रॉस एस्ट इदे वो हांगे वो हईड्रोजन बरको वो चुकी इलेटे ओके ड्रा द वेलेन्स इलेक्ट्रॉन्स यूसिंग डाट अथवा क्रास अंत क्रास बेड सिंपल चुकी इटबड़ी क्रासू कूड़ा इबाद सिंपली हईड्रोजन हईड्रोजन वे आटमिक नंबर वो वन एस वन इलेक्ट्रॉन्स वे हांगी वन बरदे ओके चुकी इटे मुगीत अदे तर क्लोरी नोण रईट लिव स्टार्ट स्ट्रक्चर निम्हे जस्ट निम्हे हेगे अरे वन एस टू आटमिक नंबर हद्नोल वन एस टू टू एस टू टू पी फैव अंत थ्री एस टू थ्री पी फै फै प्लस टू सेवन इलेक्ट्रॉन्स वो एर नाकु ईद आरो ता ना बरती अरे तरह नहीं ट्रई मे मेनिमोर मेनिमोर एलिमेंट्स नईट्रोजन फ्लोरी मत कॉबन के ट्रई मे आक्सीजन ट्रई मे आक्टेट्रोल नेक्स्ट नमेंगे वेलेन्स इलेक्ट्रॉन्स बैठे गोतु आम लिव स्टार्ट डयग्राम बैठे गोतु तो स्ट्रक्चर बैठे गोतु आक्टेट्रोल बैठे नोण ना आगे निम्हे आक्टा अंतर्रे एंटू ओके आक्ट अरे एंटू रूल ऐन हेतर याद वो एलिमेंटू स्टेबल आगे अरे अथ याद एलिमेंट कांपूर्ण फार्मेशन अदर ऊट्र मोशन एंटू इलेक्ट्रॉन स्टेबल अगर कॉन्स्टेंट स्थिते स्थिर फॉर् एक्सापल ना क्लास रूमल स्थिर कॉन्स्टेंट आगे ऐनो मध्य टेम हमने मुकल तक यारू यार कॉन्स्टेंट आगे लाइन के अंदर वटे खाली आगे ओके स्टेबल आगे ऐनमे ऊट मे हाउदल अदे ताद एलिमेंटू स्टेबल आगे नेचर रियाक्षन आगबार्दे ऊट्र मोशन एंटू इलेक्ट्रॉन्स ओके स्टार्टिंग एडिबू उल्दा एंटेंटे मात्र ओके स्टेबल अंत नोड़ी आक्टाइट्रो ऐसा आटम टेन्स टू कंबईन इन सच ए वे दट दीच हव हईट इलेक्ट्रॉन्स इन द वेलेन्शियल गिविंग दम द सेम इलेक्ट्रानिक कॉन्फ्रेशन आज ए नोबल ग्यास ओके अंदर अर्थ ऊट्र मोशन एंट इलेक्ट्रॉन्स बर हमें स्टेबल आते अब एंटा नियरेस्ट नोबल ग्यास के ईक्वल आते हैं अर्थ इन नो डेफिनेशन हेल्बर आक्टेट्रोल ऐन डेफिनेशन केतर निम्ब एक्सामल मालिक्यूल अथवा अयन मालिक्यूल आर अयन टेन टू बी स्टेबल When the outermost electron shells contain eight electrons, यादो तो मालिकी रहता है आयन इन उस टेबल आ बैक होना था अदरे आ outermost shell के इस इलेक्ट्रॉन से रहेगा eight इलेक्ट्रॉन से रहेगा उन ता ये आपके टोलो डेफिनेशन मंद बोलते ओके नेन पढ़ को ले ये डेफिनेशन नेन पढ़ को बेको मालिकी उस आयन टेंड्स तू बिकम स्टेबल when they containing outermost electrons should be eight electrons इन ता आगा अ हापी आटम अनहैपी आटम अंतर हापी आटम अंड अनहैपी आटम अंतर इन हापी आटम अंतर अब स्टेबल आगे अंत ओके आ स्टेबल यू कूड़ा लेस् रियाक्टिव अथ अन रियाक्टिव रियाक्षन आगोद हापी आगे अंतर रियाक्षन आगोल निम्हे तुम ऊट इधे अरेलू उड़कोक होगल हाउदल स्टेबल कूती यार जगह बंद कूड़ा तला केसक होगा अंतर ओके अनहैपी आटम अंतर वे खाली ऐन अब स्टेबल कुरली साधन ऊटकोस ओडाड़ती हो नायगे नोड़ी ऊट बे ओडाड़ती है अद ता अनहैपी अरे अनस्टेबल अवू रियाक्टिव रियाक्टिव अंतर तुम रियाक्षन स्टेबल ऐन बेकर हमें रियाक्टिव अंत इक्सापल तक वो क्रिफ्टानो इन फ्लोरी क्रिफ्टानो इत फ्लोरी नो क्रिफ्टानो हापी आगे हापी अंदर स्टेबल आगे तले के अद्र बुन कराम मलक है इले नोड़ी फ्लोरीन हंगल विगोरस ओके बंकी बंकी आगे अंदर अर्थ ऐन ईली रियाक्टिव अंत ऐन के क्रिफ्टानो आराम स्टेबल आगे बट फ्लोरी अस्ट आराम स्टेबल आगे अब ईली रियाक्टिव आगे ऐन के अरे ऊट्र मोस्ट इलेक्ट्रानिक कॉन्फ्रेशन बरको फस्ट यू आटो रईट इलेक्ट्रानिक कॉन्फ्रेशन आफ क्रिफ्टा मैं फ्लोरी इलेक्ट्रानिक कॉन्फ्रेशन बरको आटमिक नंबर थर्टी सिक्स इतने आटमिक नंबर नईन इलेक्ट्रानिक कॉन्फ्रेशन बरी वन एस टू टू एस टू ईर बरता होगी बरता होगी नोड़ी नेनपिटी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स सो ओके टू पी सिक्स ईर नहीं बरता हादे एर 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 ओके बड़क होगोद बेरे बंद बरता होगी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स बरता होगी नोड़ी स्टार्टिंगू एर के एरू स्टेबल आमले टू प्लस सिक्स टू सारी टू प्लस सिक्स एस्टो एंट आते हैं अरे टोटल स्टार्टिंग एरु आमल एंटेन बरता हो एरू एंटू 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 अदी 
ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನಿ ನೋಡಿ ಕೊನೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಫ್ಲೋರಿನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಐಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟಮಿಕ್ ನೈ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಟು ಎಷ್ಟು ಟು ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಟು ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಟು ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಫೈವ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂಬತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಗುಡ್ಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟು ಆಗಬೇಕು ಎಂಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಐದು ಎರಡು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೂ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪಿ ಟೂ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಐದು ಎರಡು ಏಳು ಆಯ್ತು ಏಳು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಐಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಐಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಬಟ್ ಕ್ರಿಫ್ಟನಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಂಟರಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫರೇಷನ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಎಂಟು ಎಂಟು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟರಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರೋಣ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಓಕೆ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇದು ಹೋಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಅದು ಇರಲಿ ಎನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಯಿನ ಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದು ಮಾಂಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಮಾಂಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಗ ಬಾ ಆಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋಂಥ ಬಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹತ್ರ ಕೊನೆಯ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಆಗಲೇ ಏಳು ಬಂದು ಇದು ಎಂಟು ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಮ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಆಟಮ್ ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಇಯರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಟು ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಟು ಎಷ್ಟು ಈಗ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಟು ಎಷ್ಟು ಟು ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಟು
ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಔಟರ್ ಮೋಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂತವೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂತವೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಒಂದಿದೆ ಆರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಈ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಆರು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಲೆಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸೋಡಿಯಮ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಎರಡು ಸೋಡಿಯಮ್ನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಎಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಆರು ಇತ್ತು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಏಳು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಎಂಟು ಈ ಥರ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಎ ಟು ಓ ಎನ್ ಎ ಟು ಓ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಎರಡು ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು 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 ಟೂ ಎನ್ ಎ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಇದು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಇದು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಯಾವ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ ಎ ಟು ಓ ಆಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ಅದೇ ಥರ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಒಂದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಈ ಕೊನೆ ಲೆಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಂಟು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರು ಎಂಟು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡು ಬೇಕು ಹಂಗಾಗಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ಎರಡು ಲೆಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಎರಡು ಲೆಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಟು ಆಯಿತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಮ್ ಜಿ ಓ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಈಗ ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಗಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಣ ಎರಡನೇದು ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಾರಿ ಕೋವಿಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋವಿಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕೋವಿಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಬಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನೇನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳಿದ್ದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ನ ಸಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಎರಡು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋವಿಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋವಿಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ನು ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಜನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ 
ಎಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಟೂ ಟೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಇದೆ ಈಗೇನಾಗ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು ನೋಡಿಲಿ ನನಗೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಅಂತ ಇದು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇನೇ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೇ ಈ ಥರ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಕೂಡ ಟೂ ಟೂ ಆಗ್ತವೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಕೂಡ ಮೂರನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೋಟಲಿ ಅದು ಎಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ನೈಟ್ರೊ ಅಮೋನಿಯ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರೆಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಓಕೆ ಈ ಎರಡು ಓಕೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇವೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇವೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇವೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇವೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಂಡು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಾಂಡು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಾಂಡು ಸರ್ ಇದು ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವು ಓಕೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಎರಡು ಒಂದು ಪೇರ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಅಮೋನಿಯ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರು ಇವೆರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೇರು ಓಕೆ ಇವೆರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೇರು ಇದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೇನೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೋವೆಲೆ ಬಾಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ ಕೋವೆಲೆ ಬಾಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಕೋವೆಲೆ ಬಾಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಸ್ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇವು ಐ ಇದಾವೆ ಎಚ್ ಟು ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಓ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಸಿ ಓ ಟುಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎರಡೂ ಓಕೆ ಎರಡು ಓಕೆ ಈಗ ಏನು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಂತ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಟಮ್ಸೇ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂಥ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂ